de Capicúa, Recho de Mechanel. Vamos allá, saludos. Hola, ¿cómo están todos? Eh, estamos dándole coquillita, estamos trabajando, estamos gozando, estamos disfrutando. Pero si usted lleva mi vida, entonces, ¿qué está sufriendo usted? Yo no llevo la suya. No joda conmigo. A ver. Feliz y contento de las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Capicúa de Chua. A ti que me ves, que me escuchas por las diferentes plataformas digitales. Es importante para nosotros que le des me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y sobre todo que actives las notificaciones para que te pueda llegar todo nuestro contenido. Miren, siguen haciendo denuncias sobre eh, Obandi Camilo de que él, parte de sus empleadas, de, que, de las que él había tenido y ha tenido, dicen que no se sienten conformes y muchas dejan muy mal parado a Obandi, es el caso de Yulay Piña, que dice que invitó a Obandi a su casa, si no sabías eso, Chanel, uh -huh. Obandi Camilo había invitado a Yulay Piña a su casa, y en esa invitación, supuestamente, eh, Yulay se sintió mal, vamos a decirlo de esa manera, uh -huh. porque ella, ellos entienden, o ella entiende, eso fue lo que dejó ver, que Obandi se había propasado con ella. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué Yulay invitó a Obandi a su casa Ajá. a hacerles unos espaguetis? Ajá. ¿Y por qué permite Yulay que Obandi se acueste en su cama? Ajá, porque si él entró al cuarto, eh, cuando hay que darle su tablazo se le da. No, no estamos defendiendo. Si hay que darle su tablazo se le da. Ahora, ella no debe ni de hablar, debe darle vergüenza a ella decir que él se acostó en su cama, que ella entró, mire... La mujer que se respeta no, hace, no acepta que ningún hombre le pase de la galería. Y cuando va al baño lo brecha. Y si se mete por una vaina le dice, ¿para dónde va papi? No, en mi casa no. Si ella lo dejó que se metiera, fue con alguna intención. No voy con esa vaina. No estoy defendiendo a Bandy porque no, no, no. Si no, estoy diciendo la verdad. Ninguna mujer que se respete. Es más, hay mujeres que no aceptan hombre en su casa por esa misma vaina, para que no le vayan a pasar de la sala ni del baño. Lo que a mí me causa como un poquito de... Y Obandi es fresquito, lo sabemos. De duda. Es fresquito. Es fresco, pero no propasado. No propasado. O sea, el ambillo que se enamora. Sí, lo que se a enamora. mí es muy enamorado. Ahora, lo que a mí no como que no me cuadra bien es... Claro, uno no sabe también. Está bien. Todo eso está cuando, bien. Cuando viene a ver, cuando ella, viene a ver trató de besarla, de que, verdad. Pero está bien, y uno que, está hablando plepla aquí. Sí, pero yo te, voy, yo te voy a decir lo siguiente. Que ella lo haya invitado a su casa a comerse, a comerse unos espaguetis porque ella no lo denunció antes. Pero te ¿Por qué precisamente uh -huh. ella lo hace en este momento donde su jefe tiene... Un ¿Qué, enfrentamiento ¿qué jefe? público. ¿Qué jefe? El jefe de Yulay no. es Santiago Matías. No, pero no. Yulay trabaja en Sin Filtros sí, Radio pero Show. No creo que ahora, no creo de verdad. Ahora mismo no creo que, que tenga que ver con jefe, con vaina. Pero porque ella es no una hace en ola. este momento. Ella está buscando sonido, eh. Pero por, ella, está bien. No pero, creo, no creo pero que. Pero ¿por qué no lo denunció? Porque ¿qué gana Santiago con eso? Pero ¿por qué no lo denunció? Pero ¿qué gana Santiago con pero eso? Pero está bien, yo te pregunto por qué ella no lo denunció. Pero ¿qué antes? importa que lo denuncie? ¿Qué va a lograr? Es lo que quiero saber. No lo van a meter preso, no hay prueba de nada. Es buscando sonido. Buscan sonido. Está bien, a los foques le dijo a ella. Di que él, que él se pasó contigo. Ok, vamos a ver. Que a los foques se lo dijo. Vamos a ponerlo. No, yo así. no estoy diciendo eso. Usted lo está diciendo. Yo estoy diciendo. Usted lo dijo que a los foques la no, puso no, a él. No, 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 yo no a dije eso. Yo a, dije lo que. Lo dijo o no lo dijo. Que yo estoy me loco. causa, escúchame, lo voy a, lo acabo, voy a repetir lo que acabo de decir. Repítelo. Yo dije que me causa suspicacia y es sospechoso para mí. Ajá, sospechoso. Que Yulay Piña no haya dicho que Obandi se haya propasado con ella en el pasado y lo dice precisamente en este momento donde Santiago tiene un enfrentamiento con Obandi. O sea, no es que yo estoy diciendo sí. que Santiago le dijo, ¿Y, dilo. ¿Y qué tú quisiste decir con eso? Que me causa, sos, o sea, sos, para mí es sospechoso. ¿Sospechoso de quién? ¿Pero por qué ella no lo dijo en otro momento? ¿Sospechoso de quién? ¿Pero por qué Yulay Piña no lo dijo en otro momento pero y lo va, dice ahora? Pero, pero, pero te estoy haciendo una pregunta, Pedro Palermo, para que la gente te conozca. la ex de Obandi... ¿Por qué no salió a hacer un media tour antes? ¿Y por qué precisamente la ex de Obandi, que dice que Obandi le, le, le practicaba violencia física y psicológica, 
¿Por qué está haciendo un media tour en programas qué, de farándula? ¿Y qué gana, qué gana a los foques con que ella diga? Porque lo que le están dando es más rating. A los foques conoce este maldito negocio, esta porquería. Una porquería. Esto que estamos haciendo nosotros y lo que hacen todos en los medios es una porquería. Cuando uno tiene que hablar de un amigo, de alguien en esta vaina. Esto, esto es una porquería, un disparate. ¿Qué gana los foques con que salgan todas esas mujeres a decir que Obandi se propasó, que Obandi esto? Lo que le están dando es fama. Y yo, y yo siento que a los foques no quiere que él coja más fama. A los foques no tiene que ver con esa vaina, que tiene que ver a los foques. O sea, yo digo, cuando tengo que darle su tablazo, a los foques se lo doy. Pero en este momento, ¿qué tiene que ver que una mujer salga a decir Ah, que mira, que Chanel, que esto y esto. Ah, que mira, que Chanel, esto y esto. Ah, Chanel allí, Chanel allí. Eh, me están dando fama. Ok. Me están dando fama. Entonces, vamos a asumir que en el caso de Yulay Piña, es fortuito. Es fortuito. Eh, ella lo está haciendo porque en este momento le salió decirlo ahora. Entonces, en el caso de la ex de Obandi, que la están llevando a programas de farándula a hacer una denuncia que se supone... Primero debería de conocerse. Pero ten valor. En la fiscalía. Pero ten valor. Y habla, di lo que tú quieres decir. Pero es que yo no, yo to, lo que pero yo ten quiero valor. decir lo estoy diciendo. Coño, Pedro Palermo, carajo. Pero, la... Pedro, ten valor. Sé lambón. No quieres ser lambón. Soy amigo, no quiero ser amigo. Te quiero dar, no te quiero dar. Ten valor. Di lo que tú... Voy a traducir lo que él quiere decir. No me traduzca. Yo Bo, no necesito nadie. Voy a traducir. Yo no necesito que traductor. Pero tengo un maldito pero valor. ¿Por qué? Por pero yo una pregunta. Y esa pregunta se la voy a lanzar a la audiencia no, que nos ve. Yo, que no es tonta. Él quiere decir ¿Por qué? que a lo foque es Yo no he es dicho eso. El yo, no he de, yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo ya, Dios, que Dios, para Dios. mí es dudoso. Ya, Marco Armado, y, para, y para mí... Y para mí... No me estoy calentando. Pídeme hielo. Que me come este hielo hasta, hasta Yo por pregunto... Atrás. ¿Por qué llevan a la ex de Obandi cinco años después a denunciar que Obandi le hacía violencia física y psicológica? ¿Por qué ahora y no antes? Eso es lo que yo estoy diciendo. Ese es tu amigo. Los dos son mis amigos. No, no. Atención. Santiago Matías es mi amigo sí. y Obandi es mi amigo también. Coño. El hombre no es papelero doble cara. Me importa a mí, Santiago. Me importa a mí, Obandi, cuando hacen lo mal hecho. Cuando hacen lo mal hecho son, son amigos de nosotros, bien. Pero si hacen algo mal hecho, se le da. Pero en este caso, tú quieres decir algo. Sienta yo, a John Berry ahí. Porque yo, es, es, no, tú no. quieres decir algo y, y, y no te atreves. Tú estás diciendo que Santiago es el maestro. Porque, miren, cuando él dice, porque en los programas de farándula... Porque en los programas de Alofoque. Una Por, pregunta. Coño. ¿Tú, ¿Tú consideras la denuncia que hizo? ¿Qué tú quieres decir con Pero eso? Pero escúchame. Y entonces tú me respondes. Atención, después. Harrison de Mora. No me estés llamando para ofrecerme disparate a mí. Yo, yo, estoy, yo estoy cobrando bien aquí. Sí, sí, eso es lo que tú quieres saber. Yo te hago una pregunta. Escúchame. escúchame. No, que me estás llamando para ofrecerme disparate, como que ah, yo soy tontón. Como que yo soy tontón. No, además tú sí. ese tipo de... No, pero como que pero, yo soy tontón. Pero para no salirnos del contenido, para sí. no salirnos del... No, pero para que no se me olvide. Para mantener. Que se me puede olvidar. Eh. Yo te voy a hacer una pregunta. Dice que aquí, aquí, hay 30, aquí hay 35, pero coño, pero yo me doy una gana de trayarme. Dale, dale. La pregunta sería la siguiente. ¿Por qué precisamente la ex de Obandi está yendo a los programas de farándula a hacer una denuncia que yo considero grave, una denuncia que yo considero grave porque ella está yendo a programas de farándula sí, precisamente que... del edificio rojo. Sí, entonces no. Entonces, 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 tú, entonces tú, tú no quieres que yo traduzca lo que está diciendo. No, esas preguntas que yo estoy haciendo yo se las voy a dejar a la audiencia para que sea la audiencia que nos está viendo que ellos hagan sus propias conclusiones Ahora, yo no Atención. estoy de acuerdo con Obandi, con el tema de la madre de Santiago, que no debiste meterla, coño, no debiste mencionarla, ni a su familia tampoco, no debiste hacerlo. Porque ahí entonces, tú automáticamente, no, no, tú... No, no eche coño, que no te luce. Yo lo voy a editar. Tú te ves muy sano. Yo lo he editado. No, tú te ves sano y tú eres político. No, pero que me molesta. No, y tú eres político, yo no. Yo me eh, voy a mandar a bañar al diablo aquí. O, o a mí me importa que se bañe todo el mundo. Bueno, por, sí, es que compren jabón de cuava y se laven por abajo. No, a mí me da lo mismo. Tuve una conversación con no, Bandi ayer. Me, ¿Qué me importa a mí que tú hables como Bandi? No, y se lo reclamé. Le dije, no toques la madre de Santiago. Obandi. No toques 
la hija de Santiago, no, los hijos de Santiago, los dos, ni a Byron ni a Prince, mm. no toque a Chari, no la toques porque ya no mencionemos la, la eso. familia es sagrada. Pero no mencionemos eso ya. Pero se los recordé porque ayer. Le, le, estamos dando, le estamos dando como más vaina, eh, ya no mencionemos vamos, eso. Vamos ya, a dar ayer, ese tema ayer, por ayer le dijimos ya lo que teníamos que decirle, ayer nos desahogamos con él, ¿verdad? Y le dijimos que mal por él y que pide, es más, y, y, y para que cerremos ese tema, graben este pedacito. Obando y Camilo. Si no le pide perdón a los foques por mencionarle a su familia, te retiro mi amistad. Conmigo no hable. Yo tengo que verte a ti. Yo tengo que verte a ti pidiéndole perdón a los foques, coño. Te lo juro. A mí no me hable. Y si me ve por ahí, no me salude. Y si nos toca trabajar en una película juntos, usted por su lado y yo por el mío. Y si tenemos escena juntos, la voy a separar. Aunque me paguen la mitad nada más. Si no le pide perdón a los foques. La familia no se toca. Bien. El caso de Jessica Pereira, que ahora vuelve otra vez a tomar más fuerza. Viste que no soy lambón como tú. La... Le estoy retirando mi amistad, tú no. Y yo no quiero meterme como en esos temas de ellos. Yo no quiero final, meterme. Final, cuando tú eres, mira lo que pasa. Cuando tú eres amigo de dos personas, tú tienes que mantenerte lejos de eso. Porque, por ejemplo, es como si estuvieran peleando dos hermanos no me, tuyos. No, no, me, no me tope la mano. No me tope. O sea, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Cuando, yo entiendo, yo entiendo, tú, cuando entiendo, hay dos personas... No me, tope, no me tope la mano, que no me gusta. Cuando yo te, no, no me tope. Cuando hay dos te personas... Te lo he dicho 60 veces, Pedro, no me tope la mano. Cuando hay dos personas... ¿Te lo he dicho sí o no? Sí, es verdad. Pues verdad. no me tope. Ok. Haz tu trabajo y yo hago el mío. Ni tú te metes conmigo ni yo me meto contigo. Ok. Cuando hay dos personas que son amigos tuyos... O cuando hay dos personas que son Se le da la razón tuyos. a quien la tiene. No. Usted está lambiendo. Usted se mantiene, Usted es... al, se mantiene al margen. No, yo no. Coño. Está loco, eh. Como a veces vive lejos. Usted le dice, usted da la razón a quien tiene que dársela. A los hijos se corrigen cuando pelean dos. Y usted investiga quién, quién tuvo la culpa. Y al que tuvo la culpa, usted le dice, no lo haga. Pídale perdón a su hermanito. Si usted no hace eso, entonces él vuelve y lo hace. En este caso, Obando y Camilo. Etiquétamelo ahí abajo, etiquétamelo. Me lo pone ahí abajo, pónmelo. Okay. Etiquétenle a Obando, etiquétenme a Obando, todos. Todos. Obando y Camilo. Tu amigo Chanel te dice que hasta que no le pida perdón a los foques por lo de su familia, no me meto en lo otro, maten, se importa a mí. Su, su familia viene ninguno. Hasta que no le pida perdón a los foques por mencionarle a su familia, vuelvo y te digo que te retiro mi amistad. Y dirán ahí abajo, gran cosa tu amistad. Yo se la retiro. Le dio la gana. Es tuya. Mía, coño. Bien, por otro lado, Jessica Pereira sigue siendo caldo de cultivo en las redes sociales y le están dando muy duro porque la están considerando como una persona que tiene dos caras. Supuestamente... Eh, la Chanti, que fue su empleada, ha salido a hacer un media tour para hablar en contra de ella. Eh, yes, eh, la Chanti estuvo en el día de ayer en el programa de Alofoque y ahí supuestamente desenmascaró y dijo unas versiones que no habían salido a la luz pública con pruebas que ella tenía de que Jessica Pereira tiene maldad en su corazón. Y de hecho aquí tengo un post que dice lo siguiente, y ya fue publicado, dice, la maldad con la que operas, la mala fe inteligente, maquiavélica, solo la saben los que escuchaban el programa. Yo no las dije anoche por, para yo no hacerles lo mismo que le hicieron a, mis, a, mis, a, mis, es, a mí esas víboras. No estoy preparada para la maldad. Es por, eso, por eso pierdo. Eso dice Chanti. Chanti. Y lo acaba de hacer público en las redes sociales. ¿Por qué tú me enfocas cuando yo me quito esto? ¿Por qué que no tiene que enfocarme? ¿Está bien yo así? entiendo que en el caso de la Chanti, yo entiendo que en el caso de la Chanti, eh, Chanti, de quien te da la oportunidad y te alimenta y te, y, te, y te regala la maravillosa oportunidad de tú poder producir dinero para llevarlo a tu hogar, de tu jefe, de quien te ayuda, de quien te da un salario mensual, no se habla mal. Independientemente de lo que haya pasado, si saliste bien o saliste mal, que mi consejo hubiese, sal, ya, hubiese ve, sido ve. que salgas bien. Ve. Yo difiero de ti. 
del jefe no se habla mal. Perdón. Del que creyó en ti. Perdón, 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 y del que tú, creyó tú, en ti te puso un salario para que tú puedas perdón, mantener a tu perdón. familia no se tú, habla tú, mal. Tú me pagas a mí aquí, ¿verdad? Bien, me paga. Métete conmigo. Di que yo salga de aquí y di cualquier vaina de mí. Te acecho ahí abajo, te exploto las cuatro gomas. Y en todos los medios agarro y te exploto. Y no puedes salir en vivo porque me meto en vivo y te doy galletas en vivo. Mm. Jessica, no tengo nada en contra de ella. Una mujer profesional, yo la admiro, pero la macó con, con Chanti. Dime por qué, Chanel. Dime, Lambón, dime. ¿Pero por qué? Porque agarró y dijo públicamente que ella es un monstruo que no merece trabajar con ella. Se la comió con yuca y tú quieres que ella haga como dice la Biblia. Si me dan una galleta, yo pongo la otra. No se habla de no. quien te alimentó y te dio trabajo. Ella habló de Chanti. Tenía. Ella habló de Chanti. Y Chanti no se quedó callada porque tiene para responder. Chanti nada más es chiquita. Pero tiene, coño, tiene para responder. Métete conmigo. Pedro Palermo, métete conmigo. Para que tú veas. Porque tú te sentaste aquí una vez y dijiste, dijiste irresponsable los empleados también que yo le pago y que esto que lo otro, hablando plepla sin contenido. Que el que habla de mí, coño, sabiendo lo responsable que soy yo, que dejo de comer a veces, que me va a llevar diablo por estar cumpliéndolo a ustedes. Malo agradecido, jefe el diablo, tú me estás hablando a mí. Jefe, son malos. Mientras mejor tú te portas, peor te tratan. Yo lo he vivido en carne viva. Que me coño embrujado. Donde quiera que he trabajado y he sido maltratado. Por ti yo he sido maltratado. Tú no me has valorado a mí. Yo, porque, yo estoy aquí pero tengo vergüenza. A lo mejor tengo mucha deuda. Algo es una de las dos. Coño, algo es. Así. Ah, no, no, en serio. Yo, yo tengo que revisarme y sentarme a ver si es deuda que tengo. Eso. ¿Qué diablo es? Porque ¿qué diablo hago yo aquí en este programa? Bueno, yo me voy. Ya va a mierda.